एवरीवन दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स सो हमने स्टार्ट किया हुआ सुपर इजी चैप्टर दैट इज इंडेक्स नंबर्स नो डाउट थोड़ा लेंथी है बट इजी बहुत है अगर आप सीरियल ऑर्डर में सारे पार्ट्स देखते हुए आ रहे हो तो आज करने वाले इसका पार्ट नंबर ट्वेल्थ आई होप आपने वन टू इलेवन पार्ट्स देख लिए अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्ले का आप आराम से जाकर चैप्टर अपना अच्छे से कर सकते हो एंड मेक श्योर के आप सारे नोट्स बनाओ ठीक है आज का टॉपिक बहुत ईजी है दैट इज बेस शिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं बहुत बहुत सिंपल है पहले मैं आपको मीनिंग क्लियर करूंगी कि बेस शिफ्टिंग होता क्या है उसके बाद इसका एक फॉर्मूला करेंगे एंड देन मूव टू क्वेश्चन फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे ठीक है अब देखो बेस शिफ्टिंग होता क्या है बहुत बहुत सिंपल सपोज मैंने आपको बेस ईयर दिया ठीक है बेस ईयर दिया दैट इज 2014 और आपने मुझे इंडेक्स नंबर निकाल के दे दिया अब तक क्या सीखा कि अगर आपको इंडेक्स नंबर निकालना है एक बेस ईयर चाहिए होता है करंट ईयर चाहिए होता है तो मैंने आपको बेस ईयर दिया करंट ईयर दिया और आपने मुझे सारे के सारे इंडेक्स नंबर निकाल दिए करंट ईयर दिए होंगे कुछ भी पर बेस ईयर आपको टू दिया और आप लोगों ने मुझे इंडेक्स नंबर निकाल के दे दिया आप लोगों को आता है आगे चलते हैं अब कुछ टाइम बाद मैंने सोचा अरे बेस ईयर टू नहीं मुझे बेस इस ईयर तो 2019 रखना था फिर आप मुझे दोबारा इंडेक्स नंबर निकाल के दो आप कहोगे मैम ये क्या दोबारा कैलकुलेशन करें यही बताने वाली हूँ अगर पहले बेस ईयर 14 दिया था आपने मुझे इंडेक्स नंबर निकाल के दे दिया फिर मैंने बेस ईयर चेंज किया 2019, तो आप दोबारा इंडेक्स नंबर नहीं निकालोगे इसी इंडेक्स नंबर की हेल्प से आप नए वाले इंडेक्स नंबर निकाल दोगे पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंडेक्स नंबर निकालने में बहुत कैलकुलेशन लगते हैं बहुत सारे मैथड किए हैं लेसपियर्स मैथड पार्शेज मैथ एग्रीगेटिव मेथड बहुत सारे मेथड आपने किए हैं लेकिन आपने एक बार तो मुझे निकाल के दे दिया ठीक है मैम आप 2014 बेस ईयर कह रहे हो करंट ईयर आपने दिए होंगे इंडेक्स नंबर मैं निकाल के दे देता हूं लेकिन जैसे मैंने बेस ईयर अब कहा नहीं नहीं मेरा मूड चेंज हो गया 2014 ने मुझे 2019 के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर निकाल के दो तो आप कहोगे मैम सारी कैलकुलेशन दोबारा करें नहीं सारी कैलकुलेशन दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है इसी इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम नए वाले इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे अगर हमारा बेस चेंज हो जाए ये हम आज की क्लास में सीखेंगे कि अगर बेस चेंज हो जाए हमारा बेस ईयर चेंज हो जाए तो इंडेक्स नंबर क्या आएंगे नए वाले विदाउट वो पूरी बड़ी वाली कैलकुलेशन करके कैसे निकालें ये हम सीखेंगे समझ आ गई चीज बेस शिफ्टिंग का मतलब सिर्फ बेस ईयर चेंज कर रहे हैं आप हमें इंडेक्स नंबर नए वाले निकाल के दो इसमें क्लियर होगी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेस शिफ्टिंग क्लियर होगी पहले आपको बेस ईयर फोर्टीन दिया अब मैंने बेस ईयर नाइनटीन दे दिया तो आपने इतनी मेहनत करके 14 के लिए इंडेक्स नंबर निकाला था तो 2019 के लिए दोबारा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है सिर्फ शिफ्टिंग करेंगे इस पुराने वाले इंडेक्स नंबर की हेल्प से ही हम नए वाले इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे अगर बेस ईयर चेंज हो रहा है ये बात समझ आ गई करें फॉर्मूला फिर बेस शिफ्टिंग का पक्का पहले फॉर्मूला देखते हैं फिर क्वेश्चन बहुत सिंपल है कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी फॉर्मूला देखो दैट इज इंडेक्स नंबर निकालना है हमें ठीक है कौन से वाला नए वाला इंडेक्स नंबर विद न्यू बेस की जो नया बेस ईयर मैम आपने बताया मैंने 2014-19 एक एग्जाम्पल लिए थे तो आपको जो मैं नया बेस दूंगी पहले मान लो 14 दिया था दैट इज आप कौन सा दे रही हूँ नाइनटीन तो जो इंडेक्स नंबर नए बेस के साथ आएगा उसका फॉर्मूला क्या है इंडेक्स नंबर विद न्यू बेस इज इक्वल्स टू बहुत सिंपल है ध्यान से देखना दैट इज इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस जो पहले वाला बेस के पास था ना बेस के कारण आपके पास था इंडेक्स नंबर वो वाला लिखेंगे इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू ईयर इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर इन टू हंड्रेड अब क्वेश्चन में इतना ईजी है ना इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी पहले ये फॉर्मूला लिख लो क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ आएगा इसका मतलब क्या है ध्यान से देखो जो इंडेक्स नंबर नए बेस ईयर के लिए चाहिए इंडेक्स नंबर विद न्यू बेस इज इक्वल्स टू इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस ओल्ड बेस वाला ऊपर लिखना है इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर इसका मतलब क्या है अभी क्वेश्चन में क्लियर करूंगी इन टू हंड्रेड ये नोट कर लो क्वेश्चन में जो आपको सामने नंबर्स दिख रहे होते हैं चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं पर ये फॉर्मूला नोट कर लो अभी के लिए दैट इज इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ विद नी नीचे ऑफ न्यू बेस ईयर इन टू हंड्रेड ये नोट करो फिर मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ इसका मतलब क्या है ये क्वेश्चन में क्लियर करती हूँ हो गया ये नोट कर लिया पक्का 
करें फिर क्वेश्चन स्टार्ट बस यही फॉर्मूला बहुत सुपर डूपर ईजी वाला क्लास है आज आज कुछ भी टफ नहीं है आज की क्लास में चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला हो गया हमारा द फॉलोइंग आर इंडेक्स नंबर्स ये क्या है इंडेक्स नंबर्स है ऑफ प्राइजेस बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड है दैट इज 2007 शिफ्ट द बेस टू 2011 पहले इन्होंने इंडेक्स नंबर 2007 के लिए दे दिए फिर ये मेरी तरह निकले ना आप कह रहे हैं टू वाले नहीं चाहिए हमें तो टू वाले चाहिए तो सेवन से शिफ्ट होना चाहते हैं ये इलेवन के ऊपर बेस शिफ्टिंग मतलब पहले कोई और बेस बोल रहे थे और अब कुछ अब कुछ और बेस बोल रहे तो बेस की शिफ्टिंग होगी पहले 2007 बोल रहे थे अब 2011 तो यहां पे ईयर दिए हुए हैं इंडेक्स नंबर 2007 के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं अब हमें इंडेक्स नंबर 2011 के अकॉर्डिंग निकालने हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया पहले 2007 बेस ईयर के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर निकाले हुए थे अब 2011 के लिए निकालेंगे अब पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि पी नोट लिखेंगे पी वन लिखेंगे दोबारा सारी कैलकुलेशन करेंगे नहीं पुराने वाले इंडेक्स नंबर से ही नए इंडेक्स नंबर निकालेंगे वो करते हैं ठीक है देखो फटाफट से पहले ईयर नोट कर लेते हैं बहुत सिंपल है कैलकुलेटर्स लेके बैठो अपने पास ईयर इज टू सेवन से लेके सिक्सटीन तक जा रहे हैं एट नाइन टेन फटाफट से मेरे से पहले लिखो अपनी नोटबुक में जल्दी से ट्वेल्व आ जाएगा थर्टीन फोर्टीन कहाँ तक सिक्सटीन तक सेवनटीन तक सिक्सटीन तक है फिफ्टीन एंड दैट इज सिक्सटीन ठीक है उसके बाद आपने इंडेक्स नंबर्स लिखने हैं दैट इज इंडेक्स नंबर्स कितने हैं हंड्रेड प्रॉपर नोट करना है इसको वन ट्वेंटी आ जाएगा टू हंड्रेड आ जाएगा टू फोर्टी थ्री हंड्रेड थ्री नाइन्टी नेक्स्ट इज फोर हंड्रेड फोर ट्वेंटी मेरे साथ साथ नोट करो नेक्स्ट इज फोर थर्टी फाइव एंड फोर फोर्टी फोर बहुत बहुत सिंपल है चले आगे ये सारे मैंने इंडेक्स नंबर्स यहाँ से नोट कर लिए अब फॉर्मूला क्या है न्यू इंडेक्स नंबर का दैट इज क्या था इंडेक्स क्या था इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस है ना इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस अपोन क्या था दैट इज जल्दी से बताओ इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर इन टू हंड्रेड ये फॉर्मूला था अब मतलब समझो इसका न्यू इंडेक्स नंबर देखो कैसे निकलेगा न्यू इंडेक्स नंबर देखो कैसे निकलेगा बहुत बहुत सिंपल है वो कह रहे हैं इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस पहले ओल्ड बेस वाला उठा लो वो कितना है हंड्रेड फिर उसके बाद वो कह रहे हैं इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर अब बेस ईयर क्या लेने को बोला उन्होंने 2011 ये रहा 2011 इसको बॉक्स में डाल दो 2011 को बॉक्स में डाल दो अब उन्होंने पहले 2007 था बेस अब किस में कह रहे हैं वो चेंज करो 11 में 11 के सामने कौन सा इंडेक्स नंबर है 300 तो ये इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर जैट इज 300 बहुत सिंपल है बात समझ आई इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस मतलब जिसका निकाल रहे होंगे उसके सामने वाला ओल्ड वाला उठा लेंगे अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर का मतलब जो उन्होंने अब बेस ईयर लेने को बोला है टू उसका इंडेक्स नंबर उठा लो दैट इज थ्री तो हर एक पोर्शन में हर एक इसके पार्ट में यहाँ पे जितने भी इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर रहेगा उसमें हम हर जगह थ्री ले रहे होंगे ये बात क्लियर है कि नहीं नीचे क्या है इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर बेस ईयर अब क्या ले रहे हैं 2011 उसके सामने वाला इंडेक्स नंबर 300 तो हर एक पार्ट में हर एक यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे उसमें नीचे 300 ले रहे होंगे इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस वो हम यहाँ से सामने वाला उठाते जाएंगे ध्यान से देखो 100 सामने वाला 300 न्यू का इन टू आ गया आगे देखो इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस ओल्ड बेस में कितना है वन ये रहा फिर इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर न्यू बेस ईयर क्या है टू उसका इंडेक्स नंबर कितना है थ्री हंड्रेड पे 300 हंड्रेड इन टू आएगा मेरी बात समझ आ रही है आगे इंडेक्स नंबर इसका कितना आएगा 200 नीचे तो सबके 300 ही आना है इन टू हंड्रेड सबके नीचे यहाँ पे जो हम नया वाला बेस ईयर लेते हैं उसका इंडेक्स नंबर आता है यहाँ पे नया बेस ईयर क्या है 2011 उसका इंडेक्स नंबर कितना है 300 तो यहाँ पे सबके पास नीचे 300 ही आ रहा होगा ऊपर हम चेंज करते जाएंगे जो सामने लिखा होगा वो नोट करेंगे नीचे हमेशा नया वाला इंडेक्स जो बेस ईयर लेते हैं उसका इंडेक्स नंबर आएगा 2011 नया बेस ईयर है 
तो इसका क्या है 300 हंड्रेड है नीचे 300 हंड्रेड ही आएगा क्लियर हो गई चीज फिर आगे देखो इंडेक्स नंबर ऑफ विद ओल्ड बेस वो कितना है 240 फोर्टी यहाँ लिख लेते हैं अपोर इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर वो 300 ही रहने वाला है इन टू बात समझ आई अगर यहाँ पे 2012 होता मान लो तो उसका क्या है इंडेक्स नंबर 390 तो हर एक पोर्शन में यहाँ पे नीचे 390 नाइन्टी आ रहा होता ये फिक्स हो जाता है जो नए वाला बेस ईयर होता है उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाता है क्लियर है ये चीज अब आगे देखो दैट इज 300 हंड्रेड है थ्री हंड्रेड अपॉन थ्री हंड्रेड इन टू हंड्रेड सबके नीचे थ्री हंड्रेड आएगा ये थ्री नाइन्टी है थ्री नाइन्टी अपॉन थ्री हंड्रेड इन टू हंड्रेड नेक्स्ट क्या है फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड ऊपर आएगा नीचे बेस वो वाला जो हमने नया बेस ये लिया उसका इंडेक्स नंबर वो थ्री हंड्रेड ही आएगा सब में इन टू हंड्रेड ये बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ ऐसे करके आप फोर ट्वेंटी फोर थर्टी फाइव फोर ट्रिपल फोर का भी निकाल सकते हो फॉर्मूला क्लियर हुआ ऊपर जो है दैट इज आपके सामने वाला इंडेक्स नंबर आएगा जैसे हंड्रेड है वन ट्वेंटी वो आएंगे नीचे हमेशा जो भी बेस ईयर ले रहे हो उसका इंडेक्स नंबर आएगा बेस ईयर 2011 लिया उसका इंडेक्स नंबर 300 तो सारे जितने भी आप इंडेक्स नंबर निकालोगे सब में नीचे 300 ही आएगा ये आपके नए वाले इंडेक्स नंबर्स आ जाएंगे फटाफट से कैलकुलेट करो 100 बाय 300 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड वन ट्वेंटी करो कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड मैं सारे आंसर्स यहाँ पे लिख रही हूँ आप लोग भी देखो पॉइंट के बाद दो डिजिट तक आंसर लिखने फिर हम आंसर्स मैच करते हैं मैंने सारे आंसर्स यहाँ पे लिख दिए बहुत इजिली आप मैच कर सकते हो ये आपका होमवर्क है जिसका आंसर अभी के अभी आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे फटाफट से या आपने सारे आंसर्स निकाल लिए होंगे ना इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्लियर है चीज क्वेश्चन बहुत ईजी था ये फॉर्मूला माइंड में रहना चाहिए इंडेक्स नंबर विद ओल्ड बेस ये ओल्ड बेस के इंडेक्स नंबर है पहले आपने ऊपर वही लिखना है हंड्रेड वन ट्वेंटी आगे लिखे इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर इंडेक्स नंबर नए वाले बेस ईयर का नए वाला बेस ईयर क्या है 2011 उसका इंडेक्स नंबर 300 ही रहने वाला है वो तो चेंज नहीं होना तो हर एक पोर्शन में नीचे 300 आएगा इन टू बस कैलकुलेशन करनी क्लियर है चीज आई होप आपको अच्छे से क्लियर है इसी के साथ बेस शिफ्टिंग भी कंप्लीट हो गया टू टू थ्री क्लासेज हो रहा है इंडेक्स नंबर का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा सो डों की मैम बहुत लेंथी चैप्टर हो रहा नहीं टू टू थ्री पार्ट बस हो रहेंगे हमारा मेन पोर्शन कंप्लीट हो चुका है कि इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं उनके टेस्ट सीबीआई एफ उनकी कन्वर्जन बेस शिफ्टिंग दो से तीन छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं वो कंप्लीट करेंगे उसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा सो इसकी रिवीजन स्टार्ट कर दो फर्स्ट जो आपने क्लास से देखा था उसको भी रिवीजन करते रहा करो उसके फॉर्मुलास की तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा ये चैप्टर आई होप यू लाइक दिस वीडियो लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज री मेस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग